பாஜக அல்லாத ஒரு கூட்டணி எடப்பாடி அதிமுக தலைமையில நிறுவ முயற்சி செய்தால் ஒரு மரியாதைக்குரிய எதிர்கட்சியாக அவரால் நீடிக்க முடியும் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் ஆயிரம் குறைகளோடு இருந்தாலும் திமுக அதிமுக ஓடு மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு எடப்பாடியினுடைய ரோல் வந்து முக்கியமானதாக எனக்கு தெரியுது தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் மனநிலை அல்லது அரசியல் முதிர்ச்சின்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க வந்து அவ்வளவு எளிதாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் இது அவ்வளோத்தையும் பேச வைக்குது அது அவங்க வந்து அதில் ஈல்டாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதிமுகவினுடைய பலவீனத்தை பயன்படுத்தி மக்களில் ஒரு பகுதியினரை கன்வின்ஸ் பண்ணி பாஜக வென்றெடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா அது வந்து தமிழ்நாடு அரசியலில் ஒரு மோசமான களத்தை உருவாக்கும் பௌத்தமிழ நேர்களுக்கு வணக்கம் அதிமுக பொதுக்குழு தீர்மானங்களுக்கு எதிராகவும் பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கு எதிராகவும் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் தொடுத்திருந்த அனைத்து வழக்குகளையும் உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் முடிவுகளை அறிவிக்கலாம் என்றும் சொல்லியதை அடுத்து அதிமுக பொதுச் செயலாளராக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி இது தமிழக அரசியலிலும் அதிமுக கட்சியிலும் என்ன விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இது தொடர்பாக நம்முடன் உரையாட இருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் அரசியல் விமர்சகர் ஜென்ராம் அவர்கள் அவருடன் பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இப்போ எம்ஜிஆர் அப்புறம் ஜெயலலிதா வைத்த ஒரு பதவிக்கு இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி வந்திருக்கார் அவரோட இந்த வளர்ச்சி நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எம்ஜிஆர் தொடங்கி வச்சார் கட்சியை நிறுவனராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா முன்னெடுத்துட்டு போனாங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் இல்லை அந்த அந்த இடத்தை யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஆக்குபை பண்ணி தானே ஆகணும் அந்த வகையில் கடந்த நான்காண்டுகளாக பல்வேறு முயற்சிகளை எதிர்நோக்கி எதிர்கொண்டு ஆட்சியையும் தக்க வச்சுட்டு கட்சியையும் ஒரு மாதிரி தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயும் கொண்டு வந்த வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அதற்கு தகுதியான ஒரு நபராகத்தான் நான் பார்க்குறேன் அதனால் அவர் பொதுச் செயலாளராக ஆகியிருப்பது எனக்கு பெரிதும் வியப்பளிக்கவில்லை இயல்பான ஒரு போக்காக பார்க்குறேன் அவருக்கு அந்த வாய்ப்புகள் எப்படி வந்தது அது எப்படி கிடைச்சிதுங்கிறதெல்லாம் தனியாக இன்னொரு விவாதத்துக்குரிய ஒரு பேச்சு வேறு ஒரு பொருள் ஆனால் இவரோடு போட்டியிடக்கூடியவர்களுக்கு எப்படி வாய்ப்பு வந்ததுங்கிறதும் இவரை போலவே விபத்துகள் காரணமாக அல்லது தற்செயலான தற்செயல் நிகழ்வுகள் காரணமாக நடந்தது தான் அவர்கள் வந்து தொண்டர்கள் மத்தியில் கடுமையாக வேலை செய்து இந்த இடத்தை அடைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவர்களும் யாராலோ எப்போதோ நியமிக்கப்பட்டு வந்தவர்களாகத்தான் இருந்தாங்க இவரும் அதே மாதிரி யாராலோ எப்போதோ நியமிக்கப்பட்டு வந்தவராகத்தான் இருக்கிறாரு அதனால ரெண்டு பேரும் தங் தொண்டர்கள் மத்தியில் தனக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கை புதிதாக இந்த கடந்த நான்கு ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகளில் தான் அவங்க வந்து மெய்ப்பிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதில் முதலமைச்சருங்கிற அதிகாரம் எடப்பாடி பழனிசாமி கையில் இருந்ததுனாலவோ என்னவோ தெரியாது அவர் வந்து அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டார் ஓபிஎஸ்ஸால் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியல அதனால் கட்சியிட கட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு அவருக்கு இது போன்ற ஒரு பதவியை பெற்று தந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி பார்க்குறது தான் என்னுடைய பார்வை இப்போ எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொதுவான தலைவராக ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒரு பொதுவான தலைவராக ஏற்றுக்காங்க அது எம்ஜிஆர் வந்து திமுகவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதற்கு பிறகு அதிமுகவை தொடங்கினார் அதனால் அப்போது வரக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே எம்ஜிஆரை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தவர்களாக இருந்தாங்க வாக்களிப்பதில் வந்து திமுகவுக்கு எதிரான சக்திகள் முன்னாள் காங்கிரஸ் வாக்கு வங்கி முன்னாள் காங்கிரஸ் வாக்கு வங்கி கட்சி வந்து கரைஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் வாக்கு வங்கி கரைஞ்சது அது வந்து திமுகவுக்கு எதிரான மனநிலை அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அண்ணா திமுகவுக்கு தான் வாக்களித்தார்கள் காங்கிரஸ் தனியாக இருந்தாலும் காமராஜரே இருக்கும்போது கூட காங்கிரஸுக்கு வாக்களிக்கல அதனால் எம்ஜிஆருடைய நிலை வந்து வரும்போதே அக்செப்டடு லீடர்ஷிப்போடு வந்தார் ஜெயலலிதாவுக்கு அப்படி இல்லை இன்று இவர்கள் சமாளிக்கக்கூடிய சவால்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கும் இருந்தது இதை விட இன்னும் அதிகமாகவே இருந்தது ஏன்னா எம்ஜிஆர் குடும்பத்திலிருந்து ஒருவர் வந்து எதிர்த்து கிளைம் பண்ணாங்க உரிமை கோரினார்கள் அதையும் அவங்க எதிர்த்து மக்களிடத்தில் இருபத்தாறு சீட்டோ இருபத்தொம்பது சீட்டோ அந்த தேர்தலில் வாங்கி எண்பத்தொம்பது தேர்தலில் வாங்கி அவங்க வந்து ஜானகி அம்மா அணியை விட தாங்கள் வந்து மக்களிடத்தில் வரவேற்பை பெற்றவர்கள் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணாங்க 
அதன் காரணமாக எல்லாராலும் அடுத்து அடுத்து வரும் நாட்கள்ல எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார்கள் முதல்ல அதிமுக இருக்கிறவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ் மக்களும் படிப்படியாக ஏற்றுக்கொள்ள தொடங்கினார்கள் அவர்களுக்கு அவங்க மேல வந்த ஊழல் புகார்கள் வளர்ப்பு மகன் திருமணம் தொடர்பான சிக்கல்கள் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி படிப்படியாக தமிழ் சமூகம் அவர்களை அவரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றுக்கொண்டது முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் அவர் அவர்கிட்ட இப்போ இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் அவர் மேல இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் இனி எந்த திசையில போகும் இந்த ஸ்ட்ரகிளுக்கு எல்லாம் பிறகு அந்த ஆயுதங்களை கையில் யார் எடுப்பார்கள் மாநில அரசு அவரை வழக்குகள் மூலமாக ஒடுக்க நினைக்கிறதா அல்லது ஒன்றிய அரசு ஒடுக்க நினைக்கிறதா அப்படிங்கிற மாதிரியான நிகழ்வுகள் எல்லாமே இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அது போக இயல் அவர் மேல இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் புகார்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திடம் இருந்து வாங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய நிவாரணம் வந்து முடிந்து போகும் நிலைமையில அங்கு வரக்கூடிய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாவற்றையும் மாநில அரசு ஒடுக்குகிறது மத்திய அரசு ஒடுக்குகிறதுன்னு பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்வி தான் ஆனா அரசுகள் வந்து எந்தெந்த வழக்குகளை கையில் எடுக்கின்றன எந்தெந்த வழக்குகளை தொடுவதே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான புள்ளி விவரங்களை வச்சு பார்க்கும் போது அந்த அரசு மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றிய அரசாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய போக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் இது வந்து அதிமுக கட்சிக்குள்ளேயும் சரி தமிழ்நாடு அரசியலையும் சரி என்ன விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தமிழ்நாடு அரசியலில் இது ஒரு என்ன விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னா பாஜக அல்லாத ஒரு கூட்டணியை எடப்பாடி அதிமுக தலைமையில் நிறுவ முயற்சி செய்தால் ஒரு மரியாதைக்குரிய எதிர்கட்சியாக அவரால் நீடிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த காலத்துக்கு மரியாதைக்குரிய எதிர்கட்சியாக நீடிக்க முடியும் அதற்கு பிறகான காலங்கள்லேயும் இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் களத்தை வந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அப்படின்னு அந்த இரண்டு கட்சிகளுடைய செல்வாக்குக்குள்ள ஒரு எண்பது சதவீதம் பேர் அந்த இரண்டு கட்சிகளுடைய செல்வாக்குக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழலை உறுதி செய்வது தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு நல்லது வேறு முழக்கங்களை முன் வச்சுட்டு கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரையும் எதிர்த்து நாங்கள் அரசியல் செய்கிறோம்னு வரக்கூடியவர்கள் உண்மையிலேயே திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திராவிட இயக்கங்களுடைய சமூக நீதி பார்வையையும் மக்கள் நல திட்டங்களையும் கொஞ்சம் கூட கருத்தில் கொள்ளாத வேறு விதமான அரசியல் திட்டங்களை தங்களிடத்தில் கொண்டு கொண்டவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் செல்வாக்கு பெற்று விடக் கூடாது தமிழ்நாடு அரசியல் களம் ஆயிரம் குறைகளோடு இருந்தாலும் திமுக அண்ணா திமுக ஓடு மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு எடப்பாடியினுடைய ரோல் வந்து முக்கியமானதாக எனக்கு தெரியுது ஆனா அவர் வந்து பாஜக கூட்டணியோட இருந்தார்னா நான் நான் நினைக்கக்கூடிய களமாக அது இருக்காது அதனால அவர் பாஜக கூட்டணியை தவிர்த்த ஒரு அரசியல் கூட்டணியை அவர் உருவாக்கினார் என்றால் அதுவும் திமுக கூட்டணியும் தமிழ்நாடு அரசியலில் ஒரு எண்பது சதவீதத்துக்கும் மேலான வாக்குகளையும் பெறும் அப்படின்னு இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையே தொடர்ந்து நீடிக்கும்னா அது ரொம்ப ரொம்ப வரவேற் வரவேற்புக்குரிய ஒரு சூழலாக நான் பார்க்குறேன் அதுக்கு அதற்கு மாறாக நடக்கக்கூடிய எல்லாமே எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணா திமுகவுக்குள்ள பலவீனமாகிறதும் அதை தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளும் விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளுக்கு தான் தமிழ்நாடு அரசியலை இட்டு செல்லும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே ஒரே ஒரு அனுமானத்தின் அடிப்படையில தான் எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவினுடைய அஜெண்டாவுக்கு பீட்டிங்காக செயல்பட மாட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அனுமானத்தின் அடிப்படையில தான் நான் சொல்றேன் அந்த அனுமானம் வந்து முற்றிலும் தவறானதாக இருந்தால் நான் பேசியது எல்லாமே தவறாக போவதற்கான வாய்ப்பும் அதுக்குள்ள இருக்கு நீங்க சொல்றது பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து தமிழ்நாடு அரசியல் களம் வந்து திமுக அதிமுக அப்படி இருக்கணுங்கிறது தான் ரெண்டு கட்சிகளோட பெரிய தலைவர்களோட விருப்பம் மாதிரியும் இருக்கு அவங்க வெளிப்படையா சொல்லவும் செய்யறாங்களாம் இன்னொன்று சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஜகட்ட வந்து ஒரு விலகி போகிறது அதிமுகலே அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை இருக்கு வந்து அதை வந்து இப்போ பாஜக அளவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது பாஜக வந்து இரண்டு பக்கத்திலையும் ஒரு விளையாட்டு விளையாடுகிறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எல் முருகன் வந்து அதிமுக கூட இருக்கக்கூடிய கூட்டணி சுமூகமாக இருக்கிறது எல் முனை அளவு கூட எந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு அதிமுகவுக்கும் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு அண்ணாமலை தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நான் தான் தலைவர் நான் தான் முடிவு செய்வேன் நான் நிர்வாகி இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறவர் தனித்து போட்டியிடவே கட்சியில் பெரும்பாலான தொண்டர்கள் விரும்புகிறார்கள் களத்தில் இறங்கி பார்க்கணும் யாருக்காவது சாமரம் வீசிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இரண்டுமே பாரதிய ஜனதா கட்சியால் முன்வைக்கக்கூடிய ப்ரப்போசல்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பக்கம் அவரை நீங்கள் இந்த மாதிரி 
நீங்க உங்க லைன்லயே போங்க அப்படின்னு சொல்றதும் இன்னொரு பக்கம் இவங்களா போக சொல்றதும் இறுதியில அவர்களுக்கு ஃபேவரபுளான ஒரு டீல வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற நிலை வரும் வரை இவங்க இந்த அழுத்தத்தை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுல அவங்க எப்படி இந்த அழுத்தங்களை எதிர்கொள்கிறாள் எழுதி எதிர்கொள்கிறார்கள்ங்கிறதுல தான் என்னுடைய அனுமானங்கள் எல்லாம் நிற்குது அதை அவங்க சரியாக கையாண்டார்கள்னு நான் நினைச்சேன்னா அது வந்து நான் விரும்பும் திசையில் அந்த அரசியல் போக போகிற மாதிரி எனக்கு தோன்றும் அது இல்லாமல் வேறு திசையில் போனாங்கன்னா நம்ம விரும்பாத வேறு நிகழ்வுகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புக்கு அவங்க அடி காரணமாக இருக்கிறார்கள்னு நான் புரிஞ்சு புரிந்து கொள்வேன் அவ்வளோதான் பாத்தீங்கன்னா பாஜக காரங்களோட விருப்பமா இருக்கிறது வந்து அதிமுக வந்து தேஞ்சதுன்னா நம்ம வளர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறது தான் அவங்களோட நீண்ட கால ஒரு திட்டம் கால திட்டம் ஆனா என்ன பிரச்சனை தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் மனநிலை அல்லது அரசியல் முதிர்ச்சின்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க வந்து அவ்வளவு எளிதாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் இது அவ்வளத்தையும் பேச வைக்குது அது அவங்க வந்து அதில் ஈல்டாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதிமுகவினுடைய பலவீனத்தை பயன்படுத்தி மக்களில் ஒரு பகுதியினரை கன்வின்ஸ் பண்ணி பாஜக வென்றெடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா அது வந்து தமிழ்நாடு அரசியலில் ஒரு மோசமான களத்தை உருவாக்கும் கொஞ்சம் கூட சகிப்புத்தன்மையே இல்லாத எல்லாவற்றையும் தட்டையாக பார்க்கின்ற யாருடைய பேச்சில் இருந்தும் ஒரு பகுதியை வெட்டி எடுத்து அதற்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பூதாகரமாக்குறது அந்த பிரச்சனையை பூதாகரமாக்குறது அந்த மாதிரி முயற்சிகள் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய அவ்வளவு நிகழ்வுகளும் தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தை வேறு நிலைக்கு கொண்டு போகும் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் தமிழ்நாடு மக்கள் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கறது தான் இனி பார்க்க வேண்டிய அரசியல் களமாக நான் நினைக்கிறேன் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க அரசியல் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கு அவருக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு மேல்முறையீடு பண்ணியிருக்காரு நாளைக்கு அதோட இது வர வரப்போது வந்து இன்னும் நம்பிக்கையா அவர் போராடிக்கிட்டே இருக்காரு வந்து அவர் நம்பிக்கையாக போராடுகிறாரா அவர் நம்பிக்கையாக போராடும் தோற்றத்துல யாருக்கோ கருவியாக பயன்படுகிறாரா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல ஏன்னா அவருடைய சர்வைகள் வந்து இந்த நீதிமன்றங்களில் அல்லது தேர்தல் ஆணையத்தில் அவர் எழுப்புகின்ற விவகாரங்களில் இருந்து கிடைக்கின்ற வெற்றி தான் அவருடைய கட்சிக்குள் அதிமுக கட்சிக்குள்ளே அவருடைய நிலையை உறுதி செய்யும் அப்படின்றது அவருடைய நம்பிக்கையாக இருக்குது இன்றைக்கு உயர் நீதிமன்றம் வந்து கட்சியிலிருந்து அவர் நீக்கப்பட்டது செல்லும் அப்படின்னு தீர்ப்பளித்ததற்கு பிறகு அதிமுக நடத்திய பொதுக்குழு செல்லும் பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றிய தீர்மானங்கள் செல்லும் எடப்பாடி தான் பொதுச் செயலாளர் பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் நடத்தியதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இவ்வளவும் வந்ததற்கு பிறகு மேல்முறையீடு இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் மேல்முறையீடு இல்லை அவருக்கு வந்து ஒரு வேலை நிவாரணம் கிடைத்தால் மீண்டும் அவருக்கு நம்பிக்கை பழிச்சிடும் அது ரைட்டு தான் ஆனா களத்துக்கு போயிட்டு அதிமுக பெயர் இருக்கோ இல்லையோ இரட்டைகளை சின்னம் இருக்குதோ இல்லையோ யாரா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே நேரடியாக களத்துக்கு போயிட்டு யா யாரு பெட்டர் லீடர்ங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது இல்லைன்னா இது வந்து கன்னித்தீவு கதை மாதிரி சிந்துபாத் கதை மாதிரி போயிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு மனுவுக்கும் செஷன்ஸ் கோர்ட்ல இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அது அவ்வளவையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு பேர் இது ஒரு புதிய துறையாகவே வந்துருச்சு அதிமுகவினுடைய அவசர வழக்கு துறை அப்படின்னே ஒன்று உருவாக்க வேண்டிய சூழல் வந்த மாதிரி தெரியுது அந்த அளவுக்கு அது போய்கிட்டே தான் இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன் அல்லது சுவிட்ச் எங்கே இருக்கோ அவங்க சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்ணும் போதும் இந்த கேமு வாங்க வாங்க வந்து கட்சியில் சேருங்கன்னு அவங்க சொல்லணும் அல்லது இவரே வந்து போதும் யாருடைய கருவியாகவும் இருக்க மாட்டேன் நானே வந்து ஒரு கட்சியை ஆரம்பிச்சுட்டு போட்டு பார்த்துடுறேன் அப்படின்னு அவராக முடிவு பண்ணணும் அந்த ரெண்டுல எது சீக்கிரம் நடக்குதுங்கிறது தெரியல இப்போதைக்கு அவர் வந்து கொஞ்சம் சசிகலா டி டிவி தினகரோட கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்க மாதிரி தோட்டம் இருக்கு இப்போ அவங்களோட இணைந்து செயல்பட வாய்ப்பு இருக்கு இணைந்து செயல்பட வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன வரலாற்று வினோதங்கள் எல்லாம் இப்படி தானே நடக்குது அவர் தான் சசிகலாவினுடைய தலைமையையும் தினகரனுடைய தலைமையையும் எதிர்த்து குரல் கொடுத்து வெளியில போனவர் தர்மயுத்தம் நடத்தினவர் இப்போ அவர் வந்து அவங்களோட சேர்ந்து நின்று எடப்பாடி பழனிசாமி சசிகலாவால தேர்வு செய்யப்பட்ட நபருக்கு எதிராக அவங்க எல்லாருமே ஒன்று சேர்ற ஒரு சூழல் இருக்குது அதனால இதில் வந்து லாயல்ட்டி தொடர்பாக ரெண்டு பேர் பேசுறதுலையும் 
நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ரெண்டு பேருமே லாயலாக இருக்கிறாங்க லீடர்ஷிப்புக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கல லாயல்டி அப்படிங்கிறது உண்மையிலே ஜனநாயக யுகத்துல அவசியமான ஒன்றா அப்படிங்கிறதும் எனக்குள்ள எழக்கூடிய கேள்வி இது போக இப்ப சசிகலாவும் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து அதிமுகனர் எல்லாரும் ஒன்றா இணைந்து செயல்படணும் அப்பதான் நம்ம வெற்றி சாத்தியம் உண்மை சொல்லிட்டே இருக்காங்க இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தான் தலைமையில் முடிவு ஆயிடுச்சு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை அவங்க ஏற்றுக்க வாய்ப்பு இருக்கா அவங்க ஏற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கட்சிக்குள்ள உறுப்பினராக அவர்கள் மூன்று பேரும் சேரும் வரை அவர்களுக்கு ஒரு கண்ணியமான நுழைவை அனுமதிக்கும் வரை எடப்பாடி அனுமதிக்கும் வரை அவங்க வந்து கட்சிக்குள்ள சேர்றதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் அவங்க எழுப்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் வேலை செய்வதற்கு அவர்களுடைய அதிகாரத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கு கட்சிங்கிற கருவி வந்து நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறது அதுக்கு உள்ள விட மாட்டேன்னு அவர் வந்து அதை தடுத்து நிறுத்திட்டு இருக்கிறாரு அதை அதனால அந்த தடையை தகர்த்து அல்லது தளர்த்தி உள்ளுக்குள்ள வருவதற்கு தான் அவங்க ஒவ்வொருவரும் முயற்சி செய்வாங்க அவர் எத்தனை முறை ஓபிஐ சொல்றாரு நீங்க அந்த விதியை மாத்திக்கங்க இந்த விதியை மாத்திக்கங்க நானும் பொதுச் செயலாளராக நினைக்கிறேன் இல்ல நானும் நீங்களும் சேர்ந்து கையெழுத்து போடுவோம் அதை மட்டும் ஒத்துக்குங்க நானும் உள்ள வரேன் அப்படின்னு எத்தனையோ முறை சொல்றாருல்ல அது அவ்வளவும் திரும்பவும் உள்ள வருவதற்கான ஒரு முயற்சி தான் அந்த உள்ள வருவதற்கான முயற்சியை நீதிமன்றங்கள்லயும் சரி களத்திலையும் சரி எடப்பாடி பழனிசாமி இதுவரை வெற்றிகரமாக தடுத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து அவரால் எவ்வளவு காலம் அதை செய்ய முடியும் இனி இதற்கு அடுத்து இதுல ஃபர்தரா டெவலப்மெண்ட் எதுவும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வேற அவங்க ஆப்ஷன் வேற ஆப்ஷன்ஸ கையாள தொடங்கினாங்கன்னா கட்சிக்குள்ள பலவீனமாக அல்லது வல்னரபிளாக இருக்கக்கூடியவங்க வழக்குகளோட புகார்களோட இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு ஒரு அழுத்தமோ நெருக்கடியோ வரும்போது அவர்களை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக திருப்பி விடுவதற்கு அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள் என்றால் அப்போது இவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் ஏற்கனவே நாங்க இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப நீங்களும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சூழலுக்கும் போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட்டு எல்லாவற்றையும் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் திறமையாக சமாளிக்கணும் அது அவருடைய கட்சி நலனுக்காக மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டினுடைய நலனுக்காகவும் அவர் தான் சமாளிச்சாகணும் வேற வழி இல்லை ஆனா இது வரைக்குமான அவர் நடந்துகிட்ட முறையில இருந்து அதை சமாளிப்பார் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்கீங்களா இல்ல நான் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கிறதுக்கு பெரிய நம்பிக்கைகள் எதுவும் இல்லை ஆனா திமுக கூட்டணிக்கு எதிராக பாஜக ஒரு தலைமையில ஒரு கூட்டணி என்பது தமிழ்நாடு அரசியலுக்கு சரியான களமாக இருக்காது ஒரு வேளை அப்படி நிற்கிறது ஒரு தேர்தல் ரெண்டு தேர்தலுக்கு திமுகவுக்கு வசதியாக இருக்கலாம் வெற்றி பெறுவதற்கு திமுகவுக்கு திமுக கூட்டணிக்கு வசதியாக இருக்கலாம் ஆனா தமிழ்நாடினுடைய அரசியல் சூழல் வந்து அதுல மிகவும் சிதறி போகும் அப்படின்னு நினைக்க நான் நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய நினைப்பு அல்லது என்னுடைய அனுமானம் எல்லாமே தவறாக கூட இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வு அது அதனால எனக்கு திமுகவுக்கு மாற்றாக அண்ணா திமுக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கு அவ்வளவுதான் நீங்க முன்னாடி ஒரு பேட்டில கூட சொல்லியிருந்தீங்க அந்த கோர்ட்டு தீர்ப்பு இருந்தாலும் தேர்தல் கமிஷன் வந்து அதை கேட்டுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அவன் ரொம்ப முக்கியமான இடம் அதுதான் ஓபிஎஸ் தைரியமாக அந்த வழக்கை விவகாரத்தை முன்னெடுத்து போ முன்னெடுத்துட்டு போறது ஓரளவுக்கு அது என்ன எரியறத புடுங்கு தான் கொதிக்கிறது அடங்கம்னு சொல்லுவாங்களா அதை சரியா தான் சொல்றேன்னா தெரியல அந்த மாதிரி ஈசி வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி கையில இருக்கிறது தான் அதிமுக அப்படின்னு சொல்லிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இவருக்கான ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சு போகுது ஏற்கனவே நீதிமன்றங்கள்ல பல முறை போயிடுச்சு அதனால நீதிமன்றம் இனிமேல் பெரிய நிவாரணம் கொடுக்காது வேறு மற்றவை மாறாமல் இருந்தால் ரொம்ப சேஃபா ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா மற்றவை மாறாமல் இப்படியே தொடர்ந்தால் வேறு எதுவும் மாறாது இதுதான் வரும் மற்ற சூழலில் மாறினால் ஒரு வேளை தீர்ப்புகளும் மாறக்கூடும் தேர்தல் ஆணையத்துல இவங்க வைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை அவர்கள் எப்போது பரிசீலிக்கிறார்கள் ஒருவேளை இன்னும் அண்ணா திமுக இருந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து குரலில் இருந்து உள்ளுக்குள்ள அதுல இருந்து ஒரு ஒன் தேர்டு அந்த மாதிரி வெளியில போய் சிக்கல்கள் எல்லாம் இன்னும் அதிகமான ஒரு சூழல் அன்னைக்கு தே அன்னைக்கு தேதியில இன்னைக்கு கொடுத்த ஆதார் மனுக்களை எல்லாம் அன்னைக்கு தான் பரிசீலிப்பேன் நிர்வாகிகள் மெஜாரிட்டி அவங்களுக்கு இல்லை தின் மெஜாரிட்டி இருக்கு அல்லது குறையா இருக்கு ஏதாவது ஒன்றை சொல்லி அன்னைக்கு வேற முடிவுகளை சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு கொடுத்து இவ்வளவு நாள் ஆச்சு எவ்வளவு காலத்துக்கு எவ்வளவு நிறுவனங்கள்ல கையெழுத்து போடுவதற்கு எந்த கால அவகாசமும் எங்களுக்கு சொல்லவில்லை அப்படிங்கிற வாதத்தை முன்னச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு மினிமம் பீரியட் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாதா 
அப்படின்னு பொதுமக்கள் மத்தியில் எழக்கூடிய கேள்வி அதிகாரத்தின் உயரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய செவிகளில் விழணும் அப்படி விழும்போது தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு நியாயமான தீர்ப்பு கிடைக்கும் தீர்வு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் தீர்ப்பு இல்லை தீர்ப்புன்னா தப்பாக வேற லொக்கேஷன் தோணுது தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது போக எப்பவுமே ஒரு பார்வை இருக்குது இப்போ இந்த சார் இவங்க சசிகலா நீக்கிற போக வந்து வந்தது இப்போ தினகரகர் ஓபிஎஸ் நீக்கிற போகிறோம் தென் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிமுகவோட குறிப்பாக அந்த தேவர் வாக்குகள் வந்து குறையும் அந்த பார்வை இருக்குது நீங்கள் எப்படி அதை நினைக்கிறீங்க இல்லை ஒரு செக்ஷன் போகும் அது அது வந்து இவர்களை நீக்கியதால் அப்படி ஒரு பிம்பம் கட்டமைப்பு கட்டமைக்கப்படுவதற்கு முயற்சிகள் நடக்குது அதன் மூலமாக ஒரு அழுத்தத்தை அதிமுக மேல கொடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நடக்குது ஆனா இந்த கடந்த தேர்தல் அவங்க அங்க தோற்று போனதற்கான காரணம் அப்படின்னு அந்த ஒற்றை காரணத்தை வச்சு பார்க்கறது சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அங்க வந்து அந்த எம்பிசிக்குள்ள இடஒதுக்கீடு பத்து பர்சன்ட் வன்னியர்களுக்கு கொடுத்ததுல இருந்து அந்த சிக்கல் அதுல அதற்கான எதிர்வினை அதுக்குள்ள இருக்கு ஆனா கூட்டு முடிவு தானே ஒரு கட்சி இப்ப தேர்தல் முடிந்ததற்கு பிறகு தானே மற்ற பிரச்சனைகள் வருது முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஓபிஎஸ்ஐ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படிங்கிறது வேணா ஓபிஎஸ் கிரீவன்சா இருக்கலாம் ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி ஓபிஎஸ்ஐயும் நீக்கியது எல்லாம் தேர்தலுக்கு பிறகு ஈவன் அந்த ராஜ்யசபா உறுப்பினர் இரண்டு பேர் நியமிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அதில் ஆளுக்கு ஒருவர் அப்படின்ற ஒரு கோட்டாவை அவர் வலியுறுத்தினு அதனுடைய விளைவாகத்தான் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒற்றை தலைமைங்கிற வடிவம் எடுத்து வந்தது அது தேர்தல் நேரத்துக்கு இந்த அனுமானங்கள் பொருந்தாது அதில் வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு பிரச்சனையும் தினகரன் பிரச்சனையும் இருக்கு தினகரன் தனியாக கேண்டிடேட் போட்டு வாக்குகளை பிரித்தார் அது எல்லாம் இருக்கு அது அது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆனா முழுக்க அதிமுக விட்டுட்டு ஒரு எந்த சமூகத்தின் வாக்குகளும் போய்விடும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல இந்த திமுக என்ன நிலைப்பாடு எடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ வந்து சட்டசபையில வந்து எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவி மாதிரி விவகாரங்கள் இருக்கு வந்து சபாநகர் முடிவெடுக்க வேண்டியிருக்கு அவங்க வந்து லோக்சபால ஸ்பீக்கர் இன்னும் முடிவெடுக்கல அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் முடிவெடுக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிஎஸை எதுவுமே முடிவெடுக்க முடியலைன்னாலும் ஓபிஎஸை ஒரு தனி குழு அந்த அதிமுக சட்டமன்ற குழுவிலிருந்து நான்கு சட்டமன்றர்கள் கொண்ட மன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு தனி குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முதல் வரிசையிலே இடம் கொடுக்கணும்னா அந்த கடைசியில் ஐந்தாவது ஐந்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட பாமகவுக்கு அடுத்தாப்புல ஓபிஎஸுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துட்டு மீதி மூன்று பேரையும் பின்னால் எங்கே உட்கார வைக்கணுமோ அங்கே உட்கார வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய தடை இருக்கிறதாக நான் நினைக்கல ஆனால் நமது அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேரவை தலைவர் வந்து இன்னும் அந்த முடிவை ஏன் எடுக்கவில்லைன்னு தெரியல அநேகமாக வந்து மக்களவையில் இன்னும் முடிவு செய்யலை ஒரே ஒரு உறுப்பினர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய மனுவுக்கு இன்னும் மக்களவை முடிவு செய்யலை ராகுல் காந்தியினுடைய பதவி நீக்கத்தை அடுத்த நாளே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலேயே செயல்படுத்தியவர்கள் அதிமுகவுக்குள்ள கொடு நடக்கக்கூடிய தகராறுகளை பிளவுகளை நீக்கங்களை சொல்லி எடப்பாடி போட்ட ப மனுவுக்கு பதிலே இல்லை அல்லது அது எல்லாம் மனு போடுவது மனு போடுவதும் அவர்கள் மௌனமாக இருப்பதும் நமக்கான நாடகமா அப்படிங்கிறத அவங்களாக வெளிப்படுத்தினால் வழிய நமக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் அந்த நகர்வுல நம்ம பார்க்கணும் அதனாலதான் அவர் பேரவைத் தலைவர் அப்பாவும் அதை டிசைட் பண்ணாம இருக்கிறாரு நான் நினைக்கிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முன்னாடி இருக்கிற சவால்கள் அவர் உடனடியே எதிர்கொள்ற பிரச்சனைகள் என்னவா இருக்கும் அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு நியாயமான ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்கட்சியாக செயல்பட வேண்டும் அது ஒரு முக்கியமான பணி அவருக்கு மக்கள் கொடுத்துருக்கிற பணி அதை அவர் வந்து எவ்வளோ தூரம் செய்வார் அப்படின்றது கேள்வியாக இருக்குது ஏன்னா அவர் வந்து சில விஷயங்களில் நியாயமாக நடந்து கொள்ள முயற்சி செய்தார் அப்போ வந்து அநியாயமாக நிலை எடுத்தவர்கள் அதில் கிடைக்கிற பாப்புலாரிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதிமுகவை விட நாங்க தான் சிறப்பாக செயல்படும் எதிர்கட்சின்னு கிளைம் பண்ண தொடங்கினாங்க அதனால இவங்களும் அதே மாதிரி பாதைக்கு போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்காம இருக்கணும் இதுவும் ஒரு அழுத்தம் காரணமாக அவர் தவறான அரசியல் நிலைப்பாடுகளுக்குள்ள போகக்கூடாது இங்க நடக்கக்கூடிய விரும்பத்தகாத 
ஆனால் வேறு காரணிகளால் நடக்கக்கூடிய தற்கொலைகள் எல்லாவற்றிற்கும் அல்லது மோதல்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் மதச்சாயம் பூசுவதும் அதை வைத்து அரசியல் செய்வதும் தமிழ்நாடு அரசியலுடைய பிறல் நிலைக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் போய்விடக்கூடாது அதை யாராவது முன்னிறுத்தி அதில் சில அழுத்தங்கள் கொடுக்கறதன் மூலமாக செல்வாக்கு தங்களுக்கு பெரு பெருகிறதுன்னு ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கினார்கள் என்றால் அந்த கட்டமைப்புக்கு போலியான கட்டமைப்புக்கு எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதிமுகவும் பலியாகிவிடக்கூடாது இந்த மாதிரியான சவால்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மேல இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் அந்த வழக்குகள் இயல்பாக எந்த திசைக்கு போகுது அதை நீதிமன்றங்கள்ல எவ்வாறு இவர்கள் சமாளிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு இது எல்லாமே தான் நம்ம முதல்ல அவ்வளவு நேரம் பேசிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த சவால்களை அவர் அவர் சந்தித்து தான் ஆகணும் அது வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது வணக்கம் நான் சிநேகன் பேசுகிறேன் வாவ் தம்லா இந்த யூடியூப்பை இந்த நிகழ்ச்சி அவங்க போகிற எல்லா நிகழ்ச்சியுமே பிடித்திருந்தால் அவங்கள பின்தொடருங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தெரியுங்க தெரிவிங்க நல்ல தகவல்களை தருகிற ஊடகங்களில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புங்கள் நன்றி வணக்கம்